Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Physics au level syllabe 50-54 et dans la leçon, Moku traite le sujet de Hooke's Law, c'est-à-dire Deformation of Solids. Okay? Et là, moi, je vais à la leçon, c'est la quatorzième leçon de sa playlist, là, playlist Physics au level syllabe 50-54, bien sûr en créole. Et au commencement, nous avons le syllabus. Le syllabus est dans quatre points. Et nous retournons vers le syllabus au fur et à mesure qu'il nous, nous avance dans le cours, dans l'explication. Okay? Et là, je vais commencer par dire que « effect of forces on size and shape » et nous dire que « forces can be exerted in various ways, such as pulling » Nous sommes capables de pull, nous sommes capables de push, nous sommes capables de twist, nous sommes capables de squeeze. Okay? Et c'est différentes façons qui nous sommes capables d'appliquer de force à un objet. Okay? Et deuxièmement, ben, uh, plasticine, papier, rubber bands, et ben, élastique, élastique bands, sponges, comme ça. Springs. Springs. Et change shape ou become deform. Et change shape, ça veut dire deformation, ok? Et when such forces are exerted, the greater the applied force, the greater the deformation. Et là, on a des exemples. L'exemple d'une éponge que tu peux squeeze et l'exemple d'une la presse que tu peux bend et metal, et metal sheet. Mais il y a pas épais, c'est moi, hein? C'est une la presse, vous pensez à une la presse hydraulique, ça? OK? P, form, il peut faire un metal forming. Et deuxièmement, on nous dit que sponges, écoute-moi, il sponges, rubber bands, and springs also change the size when forces are applied to them. Et là, on a l'exemple d'un spring. OK? Ça, c'est un normal spring. Si on apply force des deux côtés, comme ça, towards the spring, il faut compress. Et les bouvines smaller in length, shorter, c'est-à-dire shorter in length. Et si mon plat est fort dans la direction là, les bouvines élongées, là, c'est un exemple que tu peux change size. Et ici, quand on peut bend comme ça, bon, bien sûr, si tu es droite comme ça, tu ne fais des bouvines comme ça, et c'est une façon élongée, et en même temps, il peut change shape. OK? Et ban, 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 ban exemple, code. When the force is removed, the return to their original shape and size, c'est une elastic deformation. Ici aussi, pareil, ça, ça sponge là, quand nous remove la force là, et il revient dans un rectangle ou bien, comment on appelle ça? Cuboid, cuboid form. Et par contre, ici, ici là, et il vous reste de la forme là, et il va vous retourner un flat metal. Metal, metal sheet. OK? Et when the force is removed, quand the force is removed, it return to their original shape and size. On appelle ça an elastic deformation. Et nous dire the objects are said to be elastic. Et quand the force remove et the object remain into the deformed state, par exemple, par exemple, un papier, comme on dit, les mon Remove the force is still in the deformed state. On appelle ça an elastic, inelastic, pardon, inelastic deformation ou bien plastic deformation. Et là, we now an experiment to investigate deformation in a spring. Nous get the syllabus and coup. Et know that forces may, may produce a change in size and shape of the object. Bon, fini faire. Et là, nous pouvons get experiment expériment pour un élastique solide et ça qu'il nous veut faire là. ok et là moi il y a un un setup et setup the retort stand ça c'est retort stand tout ça là. make sure nous avons un meter rule ça c'est un meter rule nous make sure que le meter rule est parallèle à le retort stand is vertical. Nous make sure that the retort stand, stand pardon, is clamped 
firmly, il va bouger. Et là, nous pouvons hang et spring. OK? Et d'abord, le lambo mesure the, the, uh, sa point là, sa point là, vous mesurez ça. Et là, vous ajoutez ben la force là, OK? Vous bon, ajoutez ben masse, sa masse là pour une force of gravity. Et là, les pour extend the spring, les là, vous mesurez the extension. Et pour différents en masse, pour différents en masse, là, vous plot, vous plot the, the graph of extension versus force. Et là, moi, je vais un site, et le site de Colorado University, PHIT, OK, côté non, un, un simulateur, côté nous capable de faire un expériment là, OK, voilà. Voilà, un simulateur là, Masters and Springs, Basics, et moi, je vous là, moi, je vous spring là, et moi, je vous aucun poids, c'est ça, comment on appelle ça là? Zero extension, zero extension, et là, moi, j'ajoute 50 grammes. Bon, il vous bounce, bien sûr, et mon gars arrête de bounce, et le labo measure the extension. The extension here is, si vous voulez bien, le mot plot the graph of force against extension, ok, et nous vous dire 50 grammes, 50 grammes, nous vous dire 1 kg est équivalent à 10 newtons. 1000 grammes est équivalent à 10 newtons. 1 gramme est égal à 1 lot 100 newtons. 50 grammes est égal à 50 divisé par 100 est égal à 0,5 newtons. OK? Ça veut dire là, nous pouvons dire est égal à 0,5 newtons. OK? Et là, ça peut égal à ce que vous pouvez trouver là. 11, nous disons extension in millimeter, 11. Et là, on plot un point là. OK? Et là, on augmente ça. Et on augmente d'une façon. On augmente ça. On peut aller, disons, 60, 60, 60, 60 grammes. Et là, on mesure l'autre extension ou bien on peut faire aller 100 grammes. OK, mon mesure the extension, etc. Et mon gain l'autre point. OK, pour 100 grammes, ça veut dire là, 100 grammes. Mon gain mesure un autre point, un autre extension. Moi, les aime comme ça. Et bien, les aime aussi plot ça avec un, un, un graph, une line. Ils ont all these plot points là. OK, et là, mon gain passe sur la Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait un expériment là. OK, bien sûr, ici, il y a, il y a plusieurs options. Il y a spring strength, mon capable sans strength of the spring, mon capable uh, augmenter ben, voilà, etc. Et nous, il y a, il y a aussi. Il y a, il y a un strength length. OK, ça veut dire qu'on ne peut pas aller bien. OK, ça veut dire qu'il y a un strength length. OK, et là, et comment ajouter là, resting position, voilà, vous voyez ça comme ça, OK, vous êtes capable de rendre le racite là, de jouer en lit, de manipuler lit, vous avez pour casser non ici, nous, à part de ce que broken, vous êtes capable de faire any experiment, et de là, vous faire de plot. Ok, je retourne vers ma théorie. Ok, et quand nous analysons le résultat using a graph of extension versus force, et nous devons comprendre que force, c'est sa masse qui nous est ajoutée là. Bien sûr, nous devons convertir en Newton parce qu'il y a une accélération due to gravity, the gravitational pull, et comme on finit, faire ça, et je plot et je vais gagner un graph comme ça. Un graphe comme ça. Il est droit là, et puis il commence à curve comme ça. Et nous, nous avons qu'on dit ça pour aussi là, nous avons qu'on est que tant qu'il est droit là, et je m'appelle ça the, the proportional limit. Là, je peux dire que et 
extension is proportional to the force applied. I would say, si mo apply n newton, si mo apply n newton. And anong job apply? This newton, bon gain n millimet, 20 newton, mo pu gain 10 millimet, 30 newton, mo pu gain 3 millimet. Et tout ça là, il est valide up to sa point pila, which is called the constant of proportionality. Constant of proportionality. Et si on fait the opposite, the graph of force against extension, et il y a là, mon graph à la place du curve to the left, if you come on curve to the right. Here, gradient to increase, here, gradient to decrease. Ici, gradient là pour increase, ici, gradient là pour decrease. Parce que tout simplement, mon sens axe. Mais je veux bien comprendre que quand nous faisons un experiment, the control nous met là, and this is the result. OK? OK? Mais puisque nous avons un contrôle on the force, parce que nous qui pouvons ajouter masse, et nous mettons the, the, the force in the horizontal axis and the result, that is the extension in the vertical axis. Bon, analyse. The graph, graph là qui dit show. Un graph là qui dit show. The graph shows that for small loads, pas pour tout loads, up to the constant of proportionality. On va dire, for tout ça, one load, on est ici, on est ici. Et. The extension is proportional to the load. Or stretching force, load or stretching force. This means that doubling the load will double the stretching force. Okay. A doubling the load will double the extension. The spring returns to its original length when the load is removed. Okay. Avedia, this is the case of elastic deformation. Up to the proportional limit, nous capable dire que it is also elastic. OK? Et là, dans le, dans le syllabus, il mentionné que an understanding of the elastic limit is not required. Qui fait l'IP dire ça? Parce que not always, not always, ça, proportional limit là, proportional limit là, Coincide with the elastic limit. Both of the elastic limit is above. Mais ici, the proportional. Ici, the elastic. And là, quand we remove the force, the return, the return via the original shape. Okay, original size. This is, that is zero extension. Okay. Mais tant qu'il est proportional, nous sier qu'il est elastic. Et là, on dit que the force is proportional to the extension e. Extension E, okay, and the force is proportional to E, and the force is equal to K, where K is a proportionality constant, and we call it the spring constant, exo unit, so unit is force of extension, unit of K, is unit of Newton per meter. OK? Parfois, il n'y a pas capable de dire Newton per millimeter, mais SI unit, c'est Newton per meter. OK? The spring constant has an SI unit of Newton per meter. For loads larger than, than that at point P on the graph, the spring, la bien là, il commence à déformer. OK? Là, il extend proportional to the force applied. Là, il commence à extend more. Ça veut dire ici, si nous guettons bien là, nous guettons bien là, ça veut dire faire que moi, ça, c'est 10 newton, fait de moins n millimètre. Et ici là, 10 newton, il est plus capable de moins, et il est plus qu'un millimètre, plus qu'un millimètre. Et de la cas là, il est capable de moins, alors on dit, il est plus qu'à 3 millimètres. Et si il est 10 newton, il est 5 millimètres, il est capable de moins déformer, il est capable de moins, il est capable de moins, il est capable de moins, OK? Les mouvements sont straight and wire. OK? 
And the point P is therefore called the limit of proportionality. And the annual there Hooke's law. Hooke's law, Kijian. Hooke's law states that the extension produced in a spring, the extension, is proportional to the stretching force provided the limit of proportionality is not exceeded. Ça livré provided that the limit of proportionality is not exceeded. This is Hooke's law. Ça. God, yeah, true. If P not exceeded. Yeah, if it's bottom word is true. If P is the limit of proportionality not exceeded, not exceeded. And I'll say Hooke's law. Okay. And là, we now and further analysis. Normally, là, normally, là, et et le syllabus in terminé. Okay. No other forces may produce a change in shape and size. Define the spring constant as force per unit extension. Recall and use the equation is spring constant is equal to force over extension. K is equal to F over X. Sketch plot and interpret load extension graph for an elastic solid and describe the associated experimental procedures. Define and use the term limit of proportionality for a load extension graph and identify this point on the graph. And understanding of the elastic limit is not required. Ça aussi nous fait. Bon, et moi, moi, je trouvais que nous besoin une certaine compréhension un peu plus. Et nous get further analysis. Ok, nous prenons l'exemple d'un single spring. Et spring là, et the the original length is L. Ok. A spring constant k. Okay. A con nous pour apply nous met mass hang. Bon, mass m. Nous met gravitational force of mg. Have the tension is a spring is an mg. Tension is go to mg. A mon divide by point point c point b point a là. A mo trouve que the tension a along all points all parts of the spring is the same. I'm going to object to tension at A is going to tension at B is going to tension at C. Same tension all along the spring. And the tension is going to MG. And now I'm going to talk about that, well, bien sûr, we have an extension of I. Hence, force is going to K. K is a spring constant. Extension is going to force over K is going to MG over K. Okay, as a single spring. As I said, in the case that I take two springs with the same spring constant in series, that means I take N, I attach with N, and N with N. A cascade in series, and I apply N and mass of M, I hang a mass of M, that means that logically I take the force of Mg downwards. The tension all along the spring will be equal to Mg will be equal to mg. Et là, si mon dire, the original length is L, mon point an extension de E1. Et ici, the original length is L, mon point an extension de E2. OK. Bon, puisque, puisque, et partout, the tension is the same, mon cas, dire que extension E1 is equal to the tension divided by K. Sa formule là. Extension is equal to force divided by k is equal to tension divided by k. Et moi, vous dire que E1, c'est mg over k. E2, même affaire, mg over k. Et moi, vous dire aussi que ça, ça arrangement là, is equivalent to a single spring of spring constant k prime. Okay? 
Et là, je vais trouver que je prends une extension de if prime. OK? Et if prime is got to the extension divided by k, de la k prime, mg divided by k prime. Et je vais dire que the extension 1 plus extension 2, e1 plus e2 is got to e prime. C'est-à-dire mg divided by k plus mg divided by k is got to mg divided by k prime. Pardon. K prime, OK. 2mg divided by k is equal to mg divided by k prime. Et je trouve que k prime is equal to k by 2. OK. Et là, je peux dire que when two springs are connected, c'est ça que nous devons trouver là. In, in series, are connected in series. In series, nous avons ça. In cascade, one after the other. The spring constant is halved. C'est ça que nous devons trouver là. Je vais dire là, the spring constant is halved. OK? Et le cas contraire, when one spring is divided by two, when one spring is cut into two halves, the spring constant of one half, pardon, constant of one half is double. OK? Le contraire aussi vrai. Ça, dans le cas que two springs with the same spring constant in series. Bon, nous get two springs with the same k connected in parallel. OK. Alors, moi dans le cas de deux springs with spring constant k, hanging et masse m, et bien sûr, je peux dire que mon intention t là, et bien sûr, parce que les deux springs Same string constant, ici aussi mon intention de t. OK? Et ça veut dire que ça, string-là, peut, peut supporter la moitié, ça, masse-là, ça, la force-là, gravitational force of m by 2. OK? Ça veut dire t is equal to mg by 2. Et, and from Hooke's law, f is equal to k. f is equal to k. Ça veut dire mg by 2, point string, is equal to. Ki, ok, et dans ce cas-là, nous vous dire ici, nous avons I1, ici nous avons I2, et I1, nous avons été égal à I2. Ça veut dire I is égal to I1 is égal to I2, et I est égal à Mg divided by 2K. C'est la première relation qui nous gagne. La extension, c'est Mg divided by 2K. Et ça, nous vous dire que l'équivalent, l'équivalent à un arrangement comme ça, one spring with spring constant k prime, ok? Bon, tension m, bien sûr m là, et tension est égal à mg. De la gala est mg by 2, ici il dit mg. Qui fait mon mot t1? Allez, mon appel est t prime. t prime is got to k prime times e1 prime. T prime, ça veut dire, pardon, T prime, pour chaque cas-là, T prime est égal à T prime est égal à et K1, K prime, E1, E prime, et T prime, c'est Mg, ça ok. K prime, nous ne pas connaître, mais E prime, c'est extension I, ok extension i par par raisonnement ça de là si équivalent ça ok so extension bien bien pareil ok et i is equal to mg divided by k prime i is equal to mg divided by k prime et le là on peut trouver que i de la calculer de la mg divided by 2k ici i is equal to mg divided by k prime Là, je peux dire que mg divided by 2k, mg divided by 2k is equal to mg divided by k prime, et je peux trouver que k prime is equal to 2k. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, quand on a deux springs deux spring connected in parallèle with the same spring constant, the equivalent spring will have a, a spring constant which is equal to twice the spring constant of someone spring qui connecte en parallèle. OK? 
Thus, when two strings of the same k are connected in parallel, the string constant is double. OK. Et là, je vais terminer avec mon coup et je vais directement parce que un coup un coup assez léger et plus là, une question, je vais trop de questions multiple choice. OK, on a seulement une vingtaine de questions, au maximum une trentaine de questions et je vais aller vers ça, ma question. Hein. OK. OK, question paper, nous avons 29 minutes pour faire ça, nous avons 24 questions, normalement. Next. A force acts on a body. The least contain only quantities that can be changed by force. Mass pas change changed by force. N'oubliez ça. Mass pas change changed by force. Shape can change changed by force. Volume can change changed by force. Velocity can change changed by force. A force acts on a body. Which properties of the body may all be changed by the force? Pour même ça fait, masse pas qu'à change, mais shape, size and velocity qu'à pas change by force. Some students plan to use a spring to make a spring balance with a linear scale. The graph shows how the extension of the spring changes with a load on it, which is a total range of a balance with a linear scale. Linear scale, ça veut dire up to the constant of proportionality et modulo dit j'ai dit là là ça veut dire up to 10 ça veut dire 0 to 10 0 to 10 je sens couler là c'est rouge next a force is applied to a body which property of the body cannot be changed by the force is a mass can be changed, may all be changed. Okay. The graph shows the extension of a piece of copper as the load on it is increased. Okay. What does the graph show? At a certain load, the wire becomes easier to extend. Yes, sir. Ça paraît correct. At a certain load, the wire becomes harder to extend. No. The load and the extension are directly proportional for all load. No, only up to the constant of proportionality. The load and extension are inversely proportional for all load. No, which object behaves as an elastic solid as it deforms? Elastic solid, so it will regain its original shape. A bullet as it hits a solid metal wall? No, can a true drop and to an and that in the metal wall, the bullet and that man. A car damaged in a collision? No. A piece of metal cut by a sword? No. A football as it is kicked? Yes. And you tap and bull, bull, momentarily change the shape, and puis it regains so, so spherical shape. A spring extends by 6 cm, and when, when a 15 Newton weight is suspended from its lower end. Okay? Three of these springs are used to support 90 Newton. Bon, là, nous avons faire beaucoup de calculations. Nous avons dire, bon, c'est un raisonnement simple. Nous disons, ici, il y a 30 Newton, équivalent de ici, 30 Newton. 15 Newton peut faire 6 cm. Extension. OK, imaginez, extension, pas l'un ça. Et 30 Newton peut faire 12 cm. Ça, c'est la réponse. The graph shows extension load, load curve for four fibers. Which fiber is the hardest to stretch over the range of load um, shown? I the lowest extension for highest load. This is the bonne réponse. An extension load graph is plotted to show the result of the increase of increasing the load on a spring. Which points marks the limit of proportionality? Bon, il pas capable de ça. Il n'est pas capable de ça. Il finit curve ici. Et c'est là, B. A 100 gram mass is suspended from a spring next to, the, to a vertical meter rule. Okay? The top of the spring is level with the 0.0 centimeter mark. Okay? Nous ne comprenons pas. The bottom of the spring is level with a 27.2 centimeter mark. Bien sûr. Okay? 
the 100 gram mass is replaced with a 600 gram mass. The length of the spring is now 89.7 centimeters. The spring has not reached the limit of proportionality. Okay. Okay, the last thing we say, we say, we force ou bien masse, tu peux dire masse directement, et gain extension, parce que masse est égal à mg, et nous capable de mettre ça là, ça veut dire 200, mais nous ne pouvons pas qu'on extension, nous ne pas qu'on extension. Ouf. Là, nous avons besoin un peu plus de raisonnement. Ce qui nous fait, ce qui nous fait, nous dire, mais nous tenons 100 grammes. Et 100 grammes, nous avons une extension de I. 600 grammes, parce que si les proportionnels, nous avons une extension de 6I. Et l'ambolingue, c'est combien? C'est 89,7. Et l'ambolingue, c'est 27,2. Ça veut dire extension de 5I. Nous avons égal à 89,7 retire 27,2, qui est égal à 0,5. 62.5 et I est égal à bon, nous est un coup extension per 100 grammes 62.5 62.5 divisé par 5 on gagne 12.5 12.5 I c'est extension par 100 grammes et pour 200 grammes master, ça veut dire nous vous prenons à 27.2 là, nous ajoutons 12.5 en ligne, 27.2 plus 12.5, mon pour gain est 39.7, 39.7, ok, et mon parti est bien ça, hein? ok. The metal wire of initial length 1000 mm extends by 4 mm when a load of 2 newton is added to it. What is the length of the wire when a further 3 newton is added? Assuming that the wire does not extend beyond the limit of proportionality. Bon, là, ce qu'il nous faire, nous pouvons dire 2 newton, 4 mm, 1 newton, c'est 2 mm, et ça veut dire... 3 newton, c'est 6 mm. OK. Ça veut dire, il faut 1000 plus 4. Non, encore 6, il faut 1010. 1010. A spring has a length of 9 cm when loaded with a 200 gram mass. The extension mass graph for the spring is shown. OK. Okay. Ça veut dire, when loaded, we say, it has a length of 9 cm. When loaded, we say 200 gram mass. Okay. The 200 gram mass is replaced with a 100 gram mass. Bon, là, moi, il extension. Extension against mass. 100 grammes, c'est 1 cm. Et ici, par contre, il fait 0, 0. Normalement, 200 grammes, c'est 2 cm. OK? Ça veut dire, original length of the spring, c'est 7 cm. Il replace by with 100 grammes mass. Ça veut dire, il est plus à 8 cm. 7 plus 1. The diagram shows how the length of a spring changes when a load of 10 newton is hung on it. Okay. In change by 3 cm. The 10 newton load is replaced by 20 newton load, provided that the constant of proportionality is not. A, we do not uh, exceed the limit of the the limit of proportionality, 
ne pas exciter sa limite là. Et bien sûr, de là, si nous ajoute, parce que 10 newtons, extension de 3 cm, OK, et 20 newtons, c'est une extension de 6 cm, et 6 plus 5 fait 11. The extension of a spring is measured as weights are added. The graph shows the result. Which point is the spring limit of proportionality? Point B. Which part of the graph shows the limit of proportionality for an elastic solid? Again, point, point B. Okay. Shows the limit of proportionality, point P. So. A load L is suspended from two springs that are parallel. The extension for, for each spring is X. Yes, sure. Extension X, extension X. Okay. Take L. Okay. Now we alone, alone keep ready and sell spring with L. Extension twice to X. Okay. Et the strings are then arranged to hang vertically, one of the one below the other. Et bien sûr, et ici, il peut extend by 2x, parce que same tension everywhere, ici, il peut extend by 2x, same tension everywhere, il peut extend by 4x. Et rappel, rappel, qui ça nous dit dire là, et là, comme ça, on fera further analysis là. OK comme on met deux springs avec le même K en série et le spring constant est half. Mais, mais là, nous pouvons trouver que extension, parce que partout, et comment on appelle ça, et la même tension, ici, nous avons une extension, MG over K, ici, nous avons une extension, MG over K. Ça veut dire, si ça fait 2X, et alone pour high spring là, et ça là, il peut 2x et il peut une 4x. Bon, moi j'espère, je peux comprendre moi. An extension load graph for your wire is shown. What is the load at, at the limit of proportionality for the wire? Ça, this is the limit, 60 newton. The diagram, the diagram shows a uniform half meter rule balance at its midpoint. What is the weight of the metal block? Bon, ça c'est, c'est une autre question, nous pas qu'on get ça, ok? On va vous faire dire, ok? Il n'est pas supposé d'être deformation of solid, ça. Ok, get next. A steel spring is stretched by load. The load is increased. At first, the extension is proportional to the load. The spring reaches its limit of proportionality at L, which is a correct, correct graph of the extension against load. Is that? What did? A spring balance is calibrated to give readings in Newton. The graph shows how the length of the spring varies with the load. Initial length. If we, au fur et à mesure qu'il nous augmente load, the length increases. A load causes the spring to, of the balance to extend by 3 cm. How would you in extend by 3 cm? Initial length, in extend by 3 cm. What is the load? What is the balance reading? Lila. 15 newton. 15 newton. Newton. A metal wire, initially 1.00 meter long, extend by 4 millimeter when a load of 2 newton is added to it. What is the length of the wire if a further 3, new 3 newton? More 4 millimeter if 2 newton, 1 millimeter, 2 millimeter if 1 newton, 6 millimeter, I say 6 millimeter. I will further, bien sûr, if I extend the limits of proportionality, it does not exceed. 
et les lames vous avez 6 plus 4, il vous fait 1.000 plus et 10 mm, c'est ça. Et là, les bovines, plus ça vient 1.010. 1.010 mètres. The table shows how the extension of a spring varies with load. Between which to load would you find the limit of proportionality? Bon. Between which to load? Extension, ça. Zéro, devine trois. 4, 26, 6, 9, 8, 12, et puis 8, 10. OK? Ça veut dire là, 8, non, pardon. Load 10, ligne, and cell extension. Ça veut dire quelque part là, ligne, 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 goes beyond, in exceeds the limit of proportionality. Ça veut dire between which two loads would you find the limit of proportionality between 8 and 10 newton? A spring extends by 4 cm when 10 newton is suspended from it. Okay. Two of these springs are used to carry a load of 30 newton. Load. I'm going to say, can newton is here? Can newton is here? 10 newton prefer 4 cm. 15 newton prefer a obligé 6 cm. What is the extension of each spring? 6 cm. Which property of a body cannot be changed if a force is applied to it? Bien sûr, the mass. Shape to change, size to change, velocity, nous t'appelons, il peut bouger, il peut aller. The mass. Et là, là, mon corps n'est plié, non? N'est plié la question. OK? Et je laisse ça. Et moi, j'espère que je ne comprends surtout sa further analysis. Là. Et c'est une petite question. Any question? Any question? Faire un comment. OK? Moi, vous répondez. Et là, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.